நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் புஷ்பலத் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மா எப்படி இருக்கீங்க மேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மேம் என்ன மேம் சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு எல்லாம் பலாக்கொட்டை வச்சு கருவாடும் பலாக்கொட்டையும் போட்டு குழம்பு அதே மாதிரி பலாக்கொட்டை பொரியல் சூப்பர் இப்ப வந்து சீசன் வந்து பலா சீசன் இல்லையா எல்லார் வீட்லயும் நல்ல பலாப்பழம் வாங்கி சாப்பிட்டா பலாக்கொட்டை நிறைய இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த பலாக்கொட்டை என்ன பண்றது அப்படிங்க அது ஒரு நல்ல ஊட்டச்சத்தான ஒரு உணவு தான் ஆனா அது கொஞ்சம் பெரியவங்க சாப்பிடும் போது அதுல கேஸ் இது ஜாஸ்தி அதனால அது பெரியவங்க சாப்பிடும் போது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா சாப்பிடணும் நிறைய இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடுறது நல்லது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது அதனால இன்னைக்கு அதை வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் முதல்ல வந்து பலாக்கொட்டை போட்டு ஒரு கருவாட்டு குழம்பு வைக்கலாம் கருவாட்டு குழம்புக்கு முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு பேன் வச்சுக்கலாம் பேன்ல வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி கருவாடை வந்து நல்ல கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில போட்டு இப்ப வந்து நெத்திலி கருவாடு தான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில போட்டு அத தலையும் வாலையும் கிள்ளிட்டு வச்சுக்கணும் இதுக்கும் நல்லெண்ணெய் போட்டா நல்லா இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டாலும் நல்லா இருக்கும் இந்த கருவாட்டு குழம்புக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் விடணும் எண்ணெய் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் எண்ணெய் சூடானதும் இதுல பட்ட சோம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் சோம்பு தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் சும்மா சின்னதா ஒரு வெங்காயம் நறுக்கிக்கலாம் நறுக்கி அதுல போட்டாச்சு இதுவும் ரொம்ப சுலபமான ஒரு குழம்பு தான் கருவாட்டு குழம்பு நான் இப்படி வைக்கணும் அப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம நார்மலா மத்ததெல்லாம் சமைக்கிற மாதிரியே தான் இதையும் சமைக்க போறோம் ஆனா காம்பினேஷன் அந்த பலாக்கொட்டையோட காம்பினேஷன் இருக்கு பாருங்க செமையா இருக்கும் கருவாடு குழம்பும் பலாக்கொட்டையும் கருவாடும் போட்டு வச்ச குழம்பு இது வந்து எங்க பாட்டியோட ஸ்பெஷல் இந்த சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு ஊருக்கு போகும்போதெல்லாம் அப்போ பலா சீசனா இருக்கும் அப்ப வந்து எங்க பாட்டி வந்து அந்த பலாக்கொட்டை வச்சு கருவாடு வாங்கி செஞ்சு கொடுப்பாங்க இப்ப தக்காளி போடலாம் இந்த இதுக்கு வந்து இப்ப கருவாடு பண்ணும் போது நம்ம அந்த கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் போட மாட்டோம் வெறும் பட்டையும் இந்த இது மட்டும் கடுகு வேணாலும் தாளிச்சுக்கலாம் நம்ம இப்ப கடுகு தாளிக்கலாம் வெறும் பட்டையும் சோம்பு மட்டும் தான் தாளிச்சிருக்கோம் இது ஏன்னா இந்த பட்டை சோம்பு போடுறோம் கடுகு போடாம பட்டை சோம்பு போடுறோம் ஏன்னா நம்ம பலாக்கொட்டை சேர்க்க போறோம் அதனால அதுக்கு ஒரு வாசனை வேணும் அப்படிங்கறதுனால நம்ம பட்டை சேர்த்திருக்கோம் கருவாட்டு குழம்பு வந்து வெறும் கடுகு போட்டு தாளிச்சா அது ஒரு ஸ்மெல்லும் டேஸ்டும் இருக்கும் இப்படி பண்ண இன்னும் இது வேற மாதிரி டேஸ்டா இருக்கும் நல்ல இது கொஞ்சம் மசிகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கருவாட்டுல வந்து கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால நம்ம கம்மியா போட்டுக்கிறது நல்லது இந்த குழம்புங்கிறது இது தண்ணியா ரொம்ப தண்ணியா ஓடுற மாதிரி இருக்காது அப்படி கொஞ்சம் கெட்டியா எடுத்து வச்சு சாப்பிடுற மாதிரி தான் இருக்கும் வெங்காயம் வதக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட இந்த பொடி வகைகள்லாம் மல்லித்தோல் மிளகாத்தோல் எல்லாம் போடலாம் கொஞ்சம் மல்லித்தோல் மல்லித்தூள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதுல 
கிரேவிக்கு வந்து அந்த மல்லித்தூள் தான் டாமினேட்டிங்காக இருக்க போகுது மிளகாத்தூள் இதில் தாளிக்கும் போது ரெண்டு மிளகா ஊற்றல் கிள்ளி போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா போடலாம் சீரகத்தூள் சீரகத்தூள் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் கம்மியாக கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா அப்படி காம்பு எடுத்துட்டு அப்படி உடச்சு போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி சோம்பும் பட்டையும் போட்டாங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண வெங்காயம் அதோட தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கினாங்க ஸோ இப்போ அதில் வந்து கருவேப்பில் பச்சை மிளகா கிள்ளி போட்டிருக்காங்க அண்ட் மசாலா தூள் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்காங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்காங்க மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்துனதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் கொதிக்க விட்டதுனா நமக்கு அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா வெந்துடும் மசாலா கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிற கருவாடு போடலாம் இந்த மசாலாலேயே அந்த கருவாடு நல்லா வதக்கி விடணும் இந்த மாதிரி திக்கான ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடணும் ஏன்னா இது அந்த மசாலால போட்டு முதல்ல கருவாடு எப்படி வதக்கி விடுறோம் தண்ணியா இருந்ததுன்னா அந்த கருவாட்டில் அவ்வளோ அந்த மசாலா சேர்றது கம்மியாயிடும் இப்ப வந்து அந்த கருவாடுல இருந்து கொஞ்சம் வாசனை வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் இப்ப வந்து கொஞ்சம் புளி இதுக்கும் தக்காளி எல்லாம் போட்டுக்கிறதுனால புளி அவ்வளோக்கா தேவைப்படாது கொஞ்சம் ஊற்றினா போதும் இதில் பலாக்கொட்டையை முதல்லே நம்ம வந்து அந்த தோலை உரிச்சிட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த பலாக்கொட்டை மேலே ஒரு வெள்ள தோல் இருக்கும் அந்த வெள்ள தோலை வந்து நீக்கிட்டு குக்கரில் போட்டு ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கருவாடி இப்ப வாவான்னு கூப்பிடும் உங்களை இப்ப வந்து பலா கொட்டைய இந்த குழம்புக்கு ஒரு அஞ்சாறு கொட்டை போட்டா போதும் இவ்வளவுக்கு நான் இதை வந்து கொஞ்சம் வேக வச்சது இப்படி கொஞ்சம் நசுக்கி நசுக்கி விட்டு போட்டுக்க போறேன் லேசா ரொம்ப மசிச்சிடக்கூடாது சும்மா இப்படி லேசா நசுக்கி விட்டுட்டு போட்டுருணும் அப்பதான் அந்த மசாலா வந்து அந்த பலாக்கொட்டைக்குள்ள இறங்கும் இந்த சமயத்துல டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு வேணுமா வேண்டாமான்னு ஏற்கனவே அந்த கருவாடு போட்டிருக்கோம் அதுல இருக்கிற உப்பு வந்திருக்கும் இந்த இதுல வந்து நெத்திலி கருவாடுல அவ்வளவு உப்பு இருக்காது ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப உப்பு போட்டிருப்பாங்க ஒரு சிலர் அவ்வளவு போட்டிருக்க மாட்டாங்க இப்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் 
ஏன்னா இந்த புளி எல்லாம் போட்டுக்கிறதுனால உப்பை எடுத்துரும் சும்மா அந்த குழம்புக்கு மட்டும் கொஞ்சம் உப்பு தேவைப்பட்டா போட்டுக்கும் முக்கால் பதம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொல கொலான்னு இருந்தா போதும் அப்படின்னா இப்படி வச்சுக்கலாம் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியா வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாமா நம்ம சில குழம்பெல்லாம் குழம்ப வச்சு விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த பக்கம் போயிட்டு வந்து எடுப்போம் ஆனா இது அப்படி இல்ல அப்படியே நின்ன வாக்குலயே செஞ்சு முடிச்சுட்டு போயிட வேண்டியதுதான் இதெல்லாம் ஒரு இது குவிக் டிஷ் மாதிரி கருவாடை போட்டு குழம்பு வைக்கிறதுன்னா ரைஸ வச்சு விட்டுட்டு இந்த கருவாட்டை போட்டு குழம்பு வச்சுட்டு பலாக்கோட்டை இன்ஃபேக்ட் இதுல பலாக்கோட்டை சேர்த்திருக்கோம் பலாக்கோட்டை சேர்க்காம நீங்க அப்படியே அந்த கருவாட்டு குழம்பு செஞ்சு சாப்பிடுவோம் இது வந்து சீக்கிரமா ஆயிடும் எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வரோம் இல்ல எங்கேயாவது வெளியே கிளம்ப போறோம் அப்படின்னா ரைஸை வச்சு விட்டுட்டு நீங்க இந்த குழம்ப செஞ்சு சாப்பிட்டுடலாம் அவ்வளவுதான் கருவாட்டு குழம்பு ரெடி அடுத்த அடுத்தது பலாக்கொட்டை பொரியல் தான் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி இதுல பல பலாக்கொட்டாக்கி ஏற்கனவே வேக வச்சு எடுத்து அந்த தோல் உரிச்சு வச்சிருக்கோம் இது முழுசா இருந்ததுன்னா ஒரு சிலர் வந்து இப்படியே முழுசா சாப்பிடறதுக்கு பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அது கொஞ்சம் மசிஞ்சிருந்தா பிடிக்கும் அதனால மசிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை கொஞ்சம் நசுக்கிட்டு போடலாம் இல்லைன்னா அப்படியே முழுசா போட்டுக்கலாம் இப்போ இது சூடு பண்ணிருக்கேன் கடாய் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்தலாம் இதுக்கு எண்ணெய் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி தேவையில்லை சும்மா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் இது வந்து நம்ம சுண்டல் தாளிக்கிற மாதிரிதான் அதுக்குள்ள என்ன மசாலா போடுறோம் அப்படிங்கறது தான் வித்தியாசம் கடுகு கடுகு வெடிச்சதும் உளுத்த பருப்பு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து அவரவர் விருப்பம் போல கொஞ்சமாவோ நிறையாவோ போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில இஞ்சி பூண்டு விருப்பப்படுறவங்க இஞ்சியும் பூண்டையும் அப்படியே சும்மா தட்டிட்டு கூட போட்டுக்கலாம் இப்ப நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோம் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமா ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியா அது சும்மா அந்த வாசனைக்காக மட்டும் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா இதுக்கு மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மசாலாவை இந்த எண்ணெயில வறுத்து விட்டுட்டு கொஞ்சமா தண்ணி எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வதக்கினாங்க நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மசாலான்னு பாத்தீங்கன்னா மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் சோ அதோட வந்து கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்திருக்காங்க சோ இப்ப வந்து அதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிருக்காங்க 
இப்போ இந்த பலாக்கொட்டை வெந்த பலாக்கொட்டைய முழுசாவும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டாலும் போட்டுக்கலாம் அவங்க அவங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த தண்ணி இருக்கும் போதே போட்டு விடணும் போட்டுட்டு அந்த தண்ணியில இதை பெரட்டணும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வேக வைக்கும் போது பலாக்கொட்டைக்கு வந்து நம்ம உப்பு போடல பலாக்கொட்டை வந்து உப்பு போடாம வேக வச்சு சாப்பிட்டாலே அதுல ஒரு லேசான இனிப்பு சுவை இருக்கும் இந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் அதை அப்படியே பரட்டி பரட்டி விட்டுட்டு இருக்கணும் இந்த பலாக்கொட்டை எல்லாம் அத்தி கொஞ்சம் முழுசு முழுசா இருந்தாதான் அதை எடுத்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இத வந்து ஈவினிங் குழந்தைங்களுக்கு சுண்டலா கூட செஞ்சு தரலாம் சுண்டலா செய்யும் போது இந்த மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் எல்லாம் போடாம சும்மா வெங்காயம் பச்சை மிளகா எல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு இந்த பலாக்கொட்டையும் போட்டுட்டு தரலாம் ஆனா இஞ்சி பூண்டு கண்டிப்பா சேர்க்கணும் இப்ப வந்து தேங்காய் துருவல் போட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க பலாக்கொட்டை பொரியல் ரெடி இது வந்து எவ்வளவு ஒரு சவுத் இந்தியனா இருக்கு பாருங்களேன் தேங்காய் எல்லாமே சவுத் இந்தியன் விஷயங்கள் தான் இதுல இதுல வந்து கொத்தமல்லி வேணுங்கிறவங்க கொத்தமல்லி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு பெரியவங்களுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த பலாக்கொட்டை குழம்பு கருவாட்டு குழம்பு எல்லாம் ஒரே நாள்ல சாப்பிட்டு எடுக்கும் சாப்பிட கூடாது ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அதுவும் இப்பத்து பெரியவங்களுக்கு தான் அப்படி அந்த காலத்துல எல்லாரும் எல்லாமே சாப்பிட்டாங்க யாருக்குமே ஒண்ணு ஆகல ஆனா இப்பதான் நம்ம அது ஆகுது இது ஆகுதுன்னு சொல்றோம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஏத்த ஒரு சுண்டலா கூட இது இருக்கும் இது வந்து சாதத்துக்கு கூட ஒரு ரசம் சாதத்துக்கு கூட ஒரு பொரியலா வச்சுக்கலாம் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு பலாக்கொட்டை போட்டு கருவாட்டு குழம்பும் பலாக்கொட்டை பொரியலும் ரெடியா இருக்கு நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ மேம் சோ இப்ப பலாப்பழம் சீசன்ல நல்லா அந்த பலாப்பழத்துடைய கொட்டை அதிகம் வச்சு அழகா ஒரு பொரியலும் அதோட சேர்த்து ஒரு கருவாடு குழம்பும் செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப என்னுடைய சுவை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் நீங்க அதுல அந்த பலாக்கொட்டைய அந்த கருவாடை சாப்பிடுறத விட அந்த பலாக்கொட்டை எடுத்து சாப்பிட்டுப்பாங்க தேடிட்டு இருக்கு பலாக்கொட்டைக்கு இயற்கையாவே ஒரு நான்வெஜ் ஸ்மெல் இருக்கு பாம் கருவாடு மனம் பழப்பழத்துடைய ஸ்வீட் எல்லாம் சேர்த்து சூப்பவா இருக்கு ஈவன் இந்த குழம்புக்குள்ள ஜுரம் வந்து போனதுக்கு அப்புறம் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் நாக்குக்கு அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்குமா எஸ்பெஷலி புளி ஆட் பண்ணதுதான் ஹைலைட்டிங் சோ அதோட இந்த மசாலா எல்லாம் செய்யற போது இன்னும் தூக்கலா இருக்கும் சோ அடுத்த பொரியல் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் பிரமாதமாக <laughs> 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 